the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him. And without, without Him, nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. There was a man sent from God, whose name was John. This man came for a witness to bear witness of the light that all through him might believe. He was not the light, but was sent to bear witness of the light. That was the true light which gives light to every man coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. He came to his own, and his own did not receive him. But as many as received him to them, he gave the right to become children of God. To those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, meron pong pito, ano po, kayo may pito dyan, you know, yung creation, light, light, darkness, witness, world, and the new birth. No? So, Jesus was uh, the agency of creation. Everything created through him, ano po. Ayan yan sa, sa Colossus, ano po. At maging dyan sa aklat na yan, na walang nalika kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Iso Cristo, ano po. Na pinatutunayan lamang, ano po, He is the, uh, He is the constant word, ano po. Or He is the, the word that is from the beginning was God, and the word was with God, and the word was God, ano po. So yung kalagayan ng ating Panginoong Iso Cristo sa pasimulan, ang sinimulan niya ni Apostol Juan, yung kanyang liha o yung kanyang ipanghelyo na sa pagsasabi ng ating Panginoong Iso Cristo ay nagmula pa noong wala pang kapanahonan. Ano o hindi pa binibilang ang panahon. O hindi pa binibilang ang oras. Ano po. Na ibig sabihin siya ay nagmula sa magpasawalang hanggan. Ano po. At kung titignan niyo mabuti, ano po, that, God, that Jesus is a constant word. Ano po. Uh, always has been. No? So hindi nagbabago yung kanyang kalagayan. Na kung sa pasimula siya ay Diyos. No? At kasama ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganun din ang ating Panginoon sa Kristo. So kung tinignan niyo pong mabuti, ano po, doon, doon lang sa John chapter 1 verse 1, ay napakarami na nating makikita ang uh, aral. Ano po. Una-una, that the word is constant, that He or this Jesus na po, that became flesh that the God man ano po ay his he will never fail us nor leave us no yun yung tinatawag na uh, pagiging constant na po ang noong salita na nabanggit doon sa verse 1 ano po sumunod he is the communing word ano po kung sinabing communing word was with God no kung titingnan niyo mabuti doon sa verse 1 ano po the word was with God <coughs> Yung salitang ito ay kasama ng Diyos. Ano po? That He was present in the heavenlies. Ano po? And He stood as a distinct person doon sa tinatawag natin Godhead. Yung Holy Spirit, yung Father, at sa kayong ating Panginoong Iso Cristo. So, He was something that uh, interwoven doon sa pinag-iisa niya yung tinatawag natin pagkadyos. Ano po? na nakilala natin ang ating Panginoong Iso Cristo bagamat siya ay nagkatawang tao pero hindi niya inalis yung pagiging Diyos na po. ang iniwan niya lang yung kanyang kaluwalhatian at uh, higit sa lahat na po, kung titignan niyo mabuti is the controversial word, word, uh, word bakit siya naging controversial word? No? kasi kung papansin niyo na po, He came to His own but His own did not receive Him So yun yung kanyang purpose, di ba? Kaya pinangalanan siya ng Jesus eh. For He will save His own people. No? Yun yung kanyang layunin. Ano po? Uh, tagapagliktas. Unang-una sa sambahayan ng Israel. O ng mga Hudyo. Ngunit, nung dumating siya doon sa mga Hudyo, anong ginawa sa kanya? Ano po? Nang ating Panginoong Isa Cristo ay ipinapako ng mga Hudyo. Ano o ng mga kinatawag natin sa serdote ng unang dantaon. Ano po? So there, we are willing to accept ano po, that the, hum, the humble Christ, ano po, yung mapagpakumbabang Kristo na iniwan niya yung kanyang haluan at iyan, ay totoo mga kapatid. Ano, yung nagiging problema natin dito, ano, gusto mo sinating tanggapin na si Kristo mapagpakumbaba, si Kristo nagtuturo, ano po, si Kristo ay gentle, si Kristo ay maamo, si Kristo ay nagsisilbi, si Kristo ay namatay para sa atin. Pero pagdating sa pinag-uusapan na natin that God, 
na po that Jesus Christ is 100% God and 100% human, nagkakaroon tayo ng malaking problema. Napakaraming maaaral na po sa ating, ating kapanahulan ngayon na hindi nila matanggap kung ano ang kalagayan ng ating Panginoong sa Kristo. Na po. So kung po papapansin ninyo kung mabuti, na po, the, the controversial word that Jesus is the human God. No? Oh, God in human form or human flesh. Sumunod, He is the creative, creative, ano po, creative word. So, kung papansin ninyo mabuti, no, this verse tells us that nothing is created, ano po, nothing had been, if not because of Him. No, walang mangyayari, ano po, o walang uh, lalabas na magaganda sa mundong ito, ano po, o mabubuti sa mundong ito, na ating uh, tinatangkilik sa ating kapanahunan ngayon, kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. He was the energy behind the creation. Nung sinabi ng Panginoong Diyos, ano po, and He saw, ano po, that the earth was void. It is without form. And the Holy Spirit was hovering over the water. And God says, no, anong sabi ng Panginoong Diyos? Ano? Nung salita ng Diyos, ang sinabi niya, ano po, magkaroon o mahati ang dilim at liwanan. So, let there be light. Yun yung unang-una sinabi ng ating Panginoong Diyos. Yung ahensya, habang nagsasalita ang Panginoong Diyos, ay ang ating Panginoong Diyos Kristo. So, let's be thankful to Jesus Christ. If not because of Him, wala rin tayo sa mundo nito. Hindi rin malilikha ang tao at hindi rin malilikha ang sanglibotang ito. So, muna, He is He gives life. No? Yung buhay. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Ano po. Uh, kung kanino lamang nagmumula ang buhay na ito. At sumunod, He is the light. No? Sinabi doon sa aklat na binasa natin ano po, na si Juan Bautista na nagbabautismo sa ilog ng Jordan, hindi naman siya ang liwanag. Ngunit siya ang naghahanda sa daan ng liwanag upang makita ng sangliputang ito ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoon sa Kristo. He is not the light, ano po, but He prepares the way of the light. Sumunod mga kapatid, ano po, darkness. So, isa sa mga bagay na gustong gusto natin na, na nasa sanglibutan. No? Maraming tao ang nabubuhay sa, sa kadiliman. Mas gusto natin ang malilim na po kaysa sa nasa liwanag. No? Sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, sa kadiliman nagagawa ng tao ang kanilang mga kasalanan at naitatago yung kanilang maling ginagawa sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ngunit natatago nga ba ang lahat sa paningin ng Panginoong Diyos? Ano po? So, darkness. And sumunod, it was witness. So, kung titignan niyo pong mabuti, ano po, John the Baptist was a witness. Mamaya, ano po, pag-uusapan natin na mas kung ano ang pagiging witness o pagiging saksi ni Juan Bautista. Pero kung tutung- uh, tutunghayan niyo po ang inyong mga banal na kasunatan, ano po, there are many witnesses of Jesus Christ. First, the Father, ano po, He witnessed the Son, Jesus Christ. Ano po, sabi niya, this is my beloved Son, ano po, on whom I am well pleased. Sumunod, makikita niyo rin that the Holy Spirit witness about Jesus. Ano po, nang sinabi niya sa mga apostol, He will make you remember all the things that I have done. That's why I am sending the Holy Ghost. Sumunod, maging ang ating Panginoong Iso Christo, He was also the witness of Himself na sinabi niya, I am that I am. What the Father is, I am also. Sabi niya, kung ano ang kalagayan ng Ama, Ganun din naman ang kalagayan ko. Ano po? Sumunod mga kapatid, ano po? Uh, yung banal na ibanghelyo, itong ating banal na kasulatan, it is also the, the witness of Jesus Christ. Ano po? It tells about the coming of the Messiah. It tells about the life of the Messiah. It tells about the death of the Messiah. It tells about the resurrection and the life that was given by this Jesus Christ. And lastly, ano po, the apostles. They were the witnesses. Ano po? In Acts chapter 1 verse 8, ang sabi niya, ano po, remain, for you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, ano po, in all the province, ano po, and all the nations, ano po, kayo ang magiging saksi ko, ang sabi ng ating Panginoong Isa Kristo. So yung mga bagay na yun ay sumasaksi sa kalagayan ng ating Panginoong Isa. Sumunod, mga kapatid, He was with the world. Ano po. In John chapter 1 verse 14, that the world became flesh. Yung salita ay naging 
uh, laman. Ano po? Nagkatawang tao ang Diyos. The manner of His incarnation, the Word became flesh and dwelled among us. Ano po? God chose a virgin. Ano po? Namili siya ng isang birhen o ng isang batang babae ano po? na hindi pa nakakilala ng isang lalaki upang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Isa Kristo. Upang ito ang ating Panginoong Isa Kristo na ito, bagamat He was existed from eternity to eternity, ay maging isang mortal at mamatay katulad ng isang mortal na tao. And this verse, mga kapalit, says that God dwell among us. Kaya naman, noong dumating ang ating Panginoon, anong sinasabi niya? Ano po? Ipinakikilala ko sa inyo ang aking ama na kung ano siya ay inundin ako. Na hindi matanggap ng saan katawan ngayon. Ano po? The word was made flesh. This word carries the meaning to appear in history. To step on the, the road that we step on. Ano po? Nalakaran niya yung ating nila, nalakaran ngayon. Ano po? To be born in Bethlehem. Ano po? To be part of the human history. Nabaguhin niya ang istorya ng isang liputang ito. Sumunod mga kapatid, no? the majesty of His incarnation. John actually saw the glory of Jesus ano po, in every real sense. Nakita niya kung paano namuhay ang ating Panginoon, paano siya nangaral, paano siya gumawa ng iba't ibang himala. Ano po? Paano niya iniligtas ang mga tao mula sa kanilang mga karamdaman o maging sa kamatayan. Ano po? Nakita niya rin ang ating Panginoong sa Kristo na napako doon sa bundok na Kalbaryo. Nakita niya rin ang ating Panginoong sa Kristo na namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. John actually saw it all, mga kapatid. Ano po? And also, Jesus was the proclaiming word. Ito ang pinapangaral natin ngayon. The new word. He was the proclaiming word. Because of this word, it comes na po yung bagong buhay sa atin. So he proclaimed life. No? Jesus came to His people to give eternal life. Kung babasahin niyo nga po, ano sabi niya yun po? Those who believe in Him will be or will be given the right to become children of God. And if you are children of God, then you will be part of this eternal life. Magiging part na tayo ng buhay na walang hanggan. Sumunod mga kapatid, ano po? There are three main themes in the in John chapter 1. John chapter 1 pa lang po yan. Ano? Meron na siyang tatlong tema. Una-una, Jesus is the creator of light of all. He was rejected by the darkness. Ano po? And those who believe in Him, or the witness, receive the right to a new birth. So sa atin po mga ngayon mga kapatid, ano po, na isulat na ng mga saksi yung ating banal, banal ng kasulatan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-usapan po natin yung saksi, ano po, John the Baptist as a true witness. Uh, kaya maraming nagkakamali, ano po mga kapatid, na mas Pinipilingan nila si Juan Bautista kaysa sa ating Panginoon sa Kristo. Ngunit siya lamang ay isang saksi. Una-una, John was a, God's word or John the Baptist's word was a fulfillment of prophecy. So, baka tumalito kayo. Ano po, yung aklat ng Juan ay sinulat ng kanyang matalik na kaibigan na si Juan na kanyang iniibig ang pinakabata sa mga apostol. At itong si Juan Bautista po ay kanyang kamag-anak. Ano po? Pinsan niya po ito na aling na buwan na ipinanganak bago ipinanganak ang ating Panginoong sa Kristo. At ang kanya lamang layunin ay ito po. Ano po. It was a fulfillment of the prophecy. Ano po. Before John was conceived, the angel Gabriel ano told his father, Zacharias, na sabi niya, itong anak mong ito, ano po, he would have the spirit and power of Elijah, he would be a prophet, but he will just a preparer of the way. That he, uh, yun lamang po ang layunin niya, ano po, ihanda ang daan ng Panginoon. Ipakita sa kanila ang liwanag, ano po, o ang daan ng liwanag. So simple lang, ano po, kung titignan niya mabuti ang buhay ni Juan Bautista, nabuhay lamang siya para ihanda ang daan ng Panginoon sa Kristo. Pagkatapos nun ay pinugutan na siya. Marami sa atin mga kapatid nagtagtaka, ano po, bakit ganun lamang ang nangyari kay 
kay Juan Bautista. Ngunit sa ating kapanahon, ang mas ginagalang pa siya na karamihan. So muna, John was recognized as a prophet. John was sent from God to bear witness to the light. And sabi nga doon, and for he would have the power and the spirit of Elijah. Kaya bago siya ipinanganak, his father, Zacharias, was full of the spirit. And when he was born, he was full of the spirit. Punong-puno siya ng spirit ko sa kanyang pangalan. Of course, mga kapatid, ito po yung mensahe ni Juan, Bautista, ay nire-reject din ng karamihan. But, of all the prophets, he was the most rejected one. Kasi nung pinapangaral niya, sabi niya ay merong pang darating o darating na ang Messiah na hindi matanggap na, na karamihan sapagkat noong panahon na yun na siya ay nangaral, iniisip lamang ng mga tao na isa lamang ang Diyos. Ang Diyos na nasang kalamitan. At hindi kayang bumaba ng Diyos mula doon sa kanya sa kalamitan. Sumunod mga kapatid, John was just a just and a holy man. King Herod was no friend of John. Kung totoo sa inyo, ano nireview niya nga si Herod. No? Sinabi niya kay King Herod, gusto mo rin naman kasi yung asawa ng kapatid mo. No? Kaya naman, itong sumayaw si Salome, ay sinabi ni Herodias sa kanya, kunin mo na lang ang ulo ni Juan, pagkat sisirahin niya ang pamilya natin. Kaya naman dahil doon sa bagay na yun ay pinagutan nga siya ng ulo. He was a moral man. He was an upright man. He was a decent man. Na even this world is so corrupt, ay mas pinili niya mamuhay ng simple at malayo sa pamumuhay ng isang libutan. Kung papasin niya pong mabuti, John was free from the desire of wealth and self-exaltation or personal power. Pero bakit sa ating kapanahon ng ngayon, he is more exalted than Jesus Christ. Mas kinalagaan pa ng karamihan ng kanyang pangalan kaysa sa ating Panginoon sa Kristo. He repeatedly refused to exalt himself. But instead, ano po, ang sabi lang niya, I am just here to prepare the way of the Lord. Yun lamang ang pinakalayunin ko. He lived in the wilderness, clothed in hair and leather belt, eating locusts and wild honey. So very clear, ano po yung kanyang pamumuhay na he was not motivated by his personal desire. Wala siyang ang sariling kagustuhan. Ang kanya lamang layunin ay yun nga, no? maihanda niya ang daan ng ating Panginoon sa Kristo. John openly denied that he was the Christ. No? Sabi niya, I am not the Lamb of God, but there is one coming after me that even his son does and I am not worthy to uh, take off. Ang sabi niya ganyan, no? John was a bold, outspoken opponent of sin and hypocrisy of all kinds. No? Yan ang ayaw ni ayaw ni Juan. Ano po. Yung mga leader ng mga pariseyo, ng mga sadiseyo, ano tawag niya sa mga ito? Kayo, mga lahi ng ulupong, sabi niya ganyan. Ano po. Uh, kailangan niyong magsisi, ano po? At kumalikod sa inyong mga kasalanan, sapagkat ang inyong mga bunga ay bunga ng kasamaan. Gaya naman dapat kayong magbunga ng pagsisisi. Otherwise, sabi niya, ano, kayo ay puputuli ng Diyos at itatapon niya kayo sa nagbabagang apoy. Sumunod so, dyan, John gave his life for his message of moral uprightness. His bold opposition of immorality, of wickedness, eventually led to his death. No one can set aside John's testimony on grounds that he was a coward or imitated to speak what he did not believe regarding Jesus. Maging ang ating Panginoong Isus nga, nung siya ay nasa kulungan na, ay tinanong pa ni Juan Bautista. Ganun siya katapang. Sabi niya doon sa kanya, isa sa mga alagad niya, sabi niya, puntahan mo nga si Isus. Tanungin mo nga sa kanya kung siya talaga ang Mesaya. Siya talaga ba ang Kristo? So maging siya ay malakas ang loob niya na tanungin ng ating Panginoong Isus kung talaga siya ang uh, inihanda ng ating ni Apostol Juan, ano po? At ipinakita nga sa kanya ang kasagutan ng sabi ng ating Panginoon, sabihin mo sa kanya, 
na ang mga bulag ay nakita, ang mga pipi ay nakapagsalita, ang mga bilay ay nahalakat, ang mga may keto ay gumaling, at ito ang mabuting balita. God was sent by God specifically to prepare the way of Christ and His kingdom. Kaya naman po mga kapatid, wala ang kaharian si Juan Bautista. Wala siyang church, wala siyang iglesia. Ang tanging meron lamang iglesia ay ang ating Panginoong sa Kristo na inihanda ni Apostol. Ay, ito ang may Juan Bautista. Ano po? So John plainly said that he was not the Christ but he was sent before Jesus Christ. So no one for whom John prepared the way would be the Christ. Ano wala nang iba pa. O, maliban sa ating Panginoong sa Kristo lamang ang bumili ng iglesia. John personally baptized Jesus and witnessed the events that then occurred. When John baptized Jesus, and the Holy Spirit came upon him like a dove, in the form of a dove, and then the Father then spoke from heaven and said Jesus was his beloved son. And the Father furthermore said that Jesus was well pleasing to him. So ito po ang katotohanan o katibayan na ang saksi na natin ng Panginoong sa Kristo ng si Juan Bautista ay sa lamang tagapaghanda ng daan ng ating Panginoong Jesus. At ito po yung kanyang mga claims. There are seven claims of John the Baptist in John chapter 1. John reports the proclamation of another John. So kasi pareho silang buwan. Si John the Beloved, ito po ang nagsulat at si John the Baptist ang nagsalita. Ano po? The baptizer who came for a witness of Jesus in John chapter 1 verse 6 to 8 and John the Baptist made seven claims about Jesus in John chapter 15 to 37. Basahin po natin. Ano po? John chapter 1 verse 15 to 37. John bore witness of him and cried out saying, This was he of whom I said, He who comes after me is prepared before me, for he was before me. And of his fullness we have all received, and grace of, for grace, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has seen God at any time, the only begotten Son, who is the bo- in the bosom of the Father, he has declared him. Now this is the testimony of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who are you? He confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ. And they asked him, What, what then? Are you, are you Elijah? He said, I am not Elijah. Are you the prophet? And he said, he said, No. Then they said to him, Who are you? That we may give an answer to those who sent us. What do you say about yourself? He said, I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord. As the prophet Isaiah said, Now those who were sent were from the Pharisee, and they asked him, saying, Why then you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor one of the prophets? John answered them, saying, I baptize with water, but there stands one among you whom you do not know. It is he who, coming after me, is prepared before me, whose sandal strap I am not worthy to lose. These things were done in Bethabara. Beyond the Jordan there was John, was baptizing. On the next day, John saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he of whom I said after the God, he, me comes a man who is prepared before me, for he was before me. I did not know him, but that he should be revealed to Israel. Therefore, I came baptizing with water, and John bore witness, saying, I saw the Spirit descending from heaven. Like a dog, when he remained upon him, I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, Upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit, and I have seen and testified that this is the Son of God. Again, the next day John stood with two of his disciples and looking at Jesus as he walked, and he said, Behold the Lamb of God. The two disciples hearing him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned, and seeing the, them following, said to them, What do you seek? They said to him, Rabbi, which is to say, when translated, Teacher, where are you staying? Ipinin na natin, mga kapatid, the seven 
explain something in the back. Una una sabe niya, he who comes or he who existed before me. John was born before Jesus, yet Jesus existed before John. John chapter 1, verse 15 to 30, ano po. So, titignan niyo mabuti, ano po, si Juan ay isa sa mga saksi na sinasabi niya, merong isang tao, na naka, o isang Diyos na nagkatawang tao na darating. Siya ay pakikilala po sa inyo. Sumunod ang sabi niya, ano po, he has a higher rank than I. And the question of how much higher is indicated, I am not worthy to untie the tongue of his son, no? Maging yung kanyang pangyapak ay hindi nga ako karapat dapat na tanggalin o alisin. Keep this in mind that Jesus said, John was the Elijah who was to come. The next claim, however, really shows how much higher Jesus rang above John. Siya lamang ang masasabi natin na sabi nga, yung babagitin niya mamaya, he is the Lamb of God who takes away the sin of his word. In Jesus there are light, light, darkness, sweetness, and the believed world, children, and only begotten Son of God, and in Him the glory of the Father. I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. The Lord is here. God is here. God dwells among us. Emmanuel. God with us. Makikita na natin siya, mahawakan, ano po, makakapiling. John sees himself as the prophet heralding God among men. And sabi niya, Behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Ano po, John testifies to God's eternal purpose in sending His Son into the world to be the sacrifices of sin. There are two things, mga kapatid, ano po. Nang sinabi niya that Jesus Christ, the Lamb of God, unang-una, Jesus Christ would be a sacrifice for all. And then, pangalawa, Jesus Christ would be sacrifice for our sins. Hindi lamang siya papatayin na po, kundi papatayin siya para sa atin mga kasalanan. Nung sinabi siya ang um, kordero ng Diyos. John testifies na po to God's eternal purpose. Yun lamang yung layunin ng ating Panginoon sa Christ. Sabi niya, I will take away the sin of the world. For I will seek which was lost. Sumunod mga kapatid, I have beheld the Spirit descend, descending out of heaven as a dove and remaining upon Him. John witness is based on God's witness to His eyes and ears. Ang pinakamahalaga na po sa atin, ano, this is the one who baptizes in the Holy Spirit. Who else but God can baptize with the Spirit of God? So, kaya nga sa ating panahon ngayon, wala ng bautismo sa, sa banal na Spirit sa pagkansya lamang, ating Panginoon sa Kristo lamang ang may kakayahan ano po, at may karapatang magbautismo sa banal na Espiritu. Sabi niya, I have seen and borne witness that this is the Son of God. We have already seen many passages, mga kapatid, where John clearly stated that his work was to prepare the way for someone else ano po, who would follow him. He is the begotten of the Father who became flesh and dwelt among us. Ano po. So Jesus was the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kung tutusin mga kapatid, lahat ng mga bagay at so, lahat ng claims na ito ni Juan Bautista ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang inihahanda ang ating Panginoon sa Kristo. John testified and knew that Jesus is the Son of God. Alam niya yun, mga kapatid na ito. Isa siyang propeta. Gamat, bagamat nung mali ang kanyang nababalitaan, ay naglakas loob siya na tanungin ang ating Panginoon sa Kristo sapagat may mga mali-mali rin balita na dumarating sa kanya. So, he recognized Jesus was not one na po, regarding whom John testified. Na po. He is the Christ na po, para sa lahat sa atin. He is the Lamb of God. He is the Son of God. He gives light. He is the light. Na po. Lahat ng mga bagay na yan ay mahalaga para sa atin na po, bilang mga Christian. Uh, isa lamang ang nais may one notice na na But these are reasons that you may believe. 
Jesus Christ, the Son of God, and that by believing in Him, you may have eternal life, life eternal in His name. So, ito po yung kanyang gawain ano po, sa bawat isa sa atin. At nawa mga kapatid, ano po, huwag nating kakaligtaan ang napakalagang bagay na ito. Ano po, na napakaraming saksi pa po, po sa ating Panginoon sa Kristo. At huwag din po tayong maging kapastangan ano po, na meron pang hinigit sa ating Panginoon sa Kristo kundi wala naman na po. Ano po. Maging si Juan Bautista na naganda ng daan ng Panginoon na hindi hihigit sa Kanya. O maging kung sino bang maangaral sa ating kapanahonan na hindi hihigit sa ating Panginoon sa Kristo. Siya lamang ang korbero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Sa kanya lamang ang buhay at ang liwanag. At sa kanya lamang din nagbibigay ng karapatan na tayo ay maging anak ng Diyos. At sana po, ano po sa ating pakikinig na mensaheng ito ay tayo ay matutong magpakumbaba, mga kapatid. Ano po, na sa mga kaanib na na iglesh lang ito, ano ba ang ating magagawa para sa ating Panginoon sa Kristo? At ano ang mga kasalanan na ating nahililigit sa kanya na nawa ay ihingi natin ng kapatawaran na tayo ay magbago at mamuhay ng merong kasakdalan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Doon naman po sa mga hindi pa bahagi o kaanib ng iglesia ng ating Panginoong Isokristo. Ito na po ang pagkakataon mga kapatid o mga kaibigan na talikuran natin ang pamumuhay sa kasalanan. Natanggapin natin na walang ibang makapagliligtas sa atin na po maliban sa ating Panginoong sa Kristo. Sa Kanya tayo magkaroon ng matatag na pananampalataya sapagkat Siya lamang ang daan patungo sa ating Panginoong Diyos at maging sa buhay na walang hanggan. Napakaraming mga saksi ang nagsasabi sa atin at tawa ito. Mga saksi nito ay maging sapat na upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya at sa pamamagitan ng ating pananampalataya tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at ihayag natin ang ating Panginoong Yesus, ang anak ng Diyos na buhay, ang Kristo, at siya nag-aalis ng kasalanan ng sangliputang ito. At tayo po ay magpabautismo sa kanyang pangalan at magpatuloy sa buhay na ito na merong pananampalataya at pagpapasalamat sa ating Panginoong Yesus. Mabuhay po ang bawat isa at magandang umaga sa inyong lahat.